Buenas noches otra vez desde Groenlandia, es nuestra tercera retransmisión y hoy hemos cambiado de vocación, ya no estamos al lado del glaciar, sino que estamos muy cerquita, en la bahía de Kasiarsuk, eh, muy cerquita del aeropuerto. De hecho, el aeropuerto se puede ver justo a mi espalda, vamos a apartarnos justo aquí abajo, y este puntito que ven aquí arriba, este puntito, esto es el planeta Júpiter. Hello again from Greenland. Um, this is the third broadcast and we're actually currently in a different location. We're not in the Kalerali glacier now. We're actually in the bay of Kasiarsuk and opposite us, behind us, you can see the airport of Nasarswat. And just above it, you can see a dot um, that will be Jupiter. Bueno, estamos muy bien cenados y muy bien cuidados en el, en el hostal eh, Leif Eriksson, de cuyo director es Ramón Larmendi, que está por aquí, que se va a acercar y que yo le quiero hacer un par de preguntas. So we're currently in the Leif Eriksson uh, hostel and currently we have the director here, Ramón. We were going to ask him a few questions, so if you would like to join us. Hola, buenas noches, Ramón. Hola, eh, muy bien. Lo primero, ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene que venir a Groenlandia? ¿Qué tiene Groenlandia distinto a otros lugares? Eh, Groenlandia es uno de los últimos paraísos de naturaleza salvaje, eh, totalmente agreste, eh, pero accesible a la vez. Y por eso tiene que venir la gente. So the question was, why come to Greenland? Why Greenland? And his answer was, because it's one of the most amazing um, wildlife areas that's actually accessible to us. Y obligado, ¿con quién tienen que venir a Groenlandia? Eh, por supuesto, tienen que venir con Tierras Polares, que somos la, más, eh, la primera agencia española especializada en Groenlandia y en todas las regiones polares. So the question is, who should you come with to Greenland? And the main answer was Tasser, I can't say it, Tasser Muk uh, yes, Company. <laughs> <laughs> Bit of a tongue twist, but yes. So definitely a good place to come. They'll take care of you properly. <laughs> well, pues nada, muy, muchas gracias, Ramón. Seguimos con las auroras. Gracias. Bueno, hoy vamos, como siempre, a dividir la retransmisión en dos partes. Una parte... Eh, contaremos algo más de las auroras y la otra parte sobre Groenlandia. Decir que hoy ya hemos visto algunas auroras, vamos a poner alguna fotografía en directo, eh, desde que ya, que ya nos han mostrado auroras, pero ahora la actividad ha bajado un poco. Vamos a ver si en estos 10 minutos conseguimos eh, tener alta actividad y mostrarles en directo alguna aurora mm, en fin, más, más potente, ¿no? So we'll keep following the same format as before. We'll give you a bit of information about the auroras and then also talk about um, the diff you know, different aspect of life in Greenland. Um, currently, we've had a few auroras already. We will be showing you some of these pictures and then hopefully during this transmission, we'll get a very bright one that we can show you live that the camera can actually pick up. Bueno, hasta ahora hemos visto por qué se forman las auroras eh, y hoy vamos a, a contestar la pregunta de dónde, dónde podemos ver las auroras, ¿de acuerdo? Eh, en principio hemos dicho en los días anteriores que la, el origen de las auroras está en el Sol, ese viento solar, esos electrones que entran por el polo norte, en el caso de las boreales, y lo que forman es un anillo, un anillo alrededor del polo norte magnético, y desde ese anillo es desde donde pueden observarse las auroras. En ese anillo tenemos el sur de Groenlandia, tenemos Islandia, tenemos el norte de la península escandinava, Siberia, Alaska y todo el norte de Canadá. So we mentioned previously how the auroras are formed when the solar wind reaches our Earth's magnetosphere. And uh, so right now what we want to address is where is it possible to watch these so specifically in both po because the different particles from the solar wind arrive through the different magnet the both magnetic poles we end up with a nice oval ring around the magnetic pole and in the case of the north 
it covers Greenland, the Scandinavian Peninsula, Alaska, Siberia, and northern Canada. Una cosa muy curiosa es que este círculo, este anillo, este óvalo, se va moviendo porque su centro, el polo norte magnético en este caso, también se mueve. De acuerdo, como pueden ver en la figura, no coinciden, por supuesto, el norte geográfico y el magnético. Desde aquí, desde Groenlandia, hay casi 20 grados eh, en fin, de, de diferencia ¿no? eh, entre una brújula magnética y una brújula eh, GPS. Y repito, este, este norte magnético se va moviendo alrededor de entre 50 y 80 kilómetros por año. So, um, one of the curious things about this ring is that it's constantly moving because the magnetic poles are also moving. So, um, you would notice that in the image that the geographical uh, magnetic, uh, no, geographical north point is not the same as the magnetic pole. So, um, and this varies between 80 and 100 kilometers per year. Um, vamos ahora a pasar a la parte de Groenlandia. Una cosa muy curiosa que uno puede ver en Groenlandia son los, los pedazos de hielo, los famosos iceberg, que van, en fin, que son pedazos que se van de, desprendiendo de los, de los glaciares. Bueno, pues lo, lo, se mueven y realmente se mueven eh, eh, muy rápido. Y bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es dejar una cámara mmm, prácticamente durante todo un día y se pueden ver eh, esos movimientos, eh, es una cámara muy acelerada, se pueden ver esos movimientos de estos eh, icebergs, en, en este caso ahora delante del glaciar eh, Calderalit. So, today we want to talk about the icebergs here in Greenland. Um, these are pretty much pieces of ice that fall off uh, the glaciers and you can see them moving around the waters and What we've done is, in our other campsite, opposite the Calera Lig Glacier, um, we've put a camera and taken pic different pictures, so you should be you'll watch um, a time lapse of how the different glaciers move with the different currents. Bueno, como siempre, nuestra intención es mostrarles algunas en directo, pero ahora mismo ha bajado un poco la actividad. Y tenemos algunas débiles, pero no hay ningún estallido. Seguro que en alguna de las siguientes noches sucede. Pero la imagen en sus pantallas es increíble. A mi izquierda, justo aquí, está Júpiter. Y a la derecha de Vanessa está la Luna. ¿De acuerdo? Júpiter, la Luna. Y a ver si aparece alguna hora uh, brillante. A continuación, como siempre, acabaremos en este caso con una secuencia de imágenes tomadas desde el campamento de los fletanes. So, we would like to end the broadcast by showing you different images of the auroras. So, currently, the activity is a bit slow right now. There's a couple of very faint ones which the camera won't be able to pick up. But you can still see Jupiter to our left and the moon just above my right shoulder. And what we'll do now is show you some different pictures we've been taking from the Fletanes campsite at a previous location. Buenas noches, good night, y hasta mañana. Good night, see you tomorrow. <laughs>